நமஸ்காரம் அன்பு நண்பர்களே உங்கள் ஆடியோ கிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் நேற்று மாலையபக்ஷ சம்பந்தமாக ஒரு வீடியோ பதிவு செய்திருந்தேன் நிறைய அன்பர்கள் எனக்கு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு சந்தேகங்களை கேட்டிருந்தார்கள் அந்த சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்காகவும் அதேபோல் சில பெண்கள் எல்லாம் எனக்கு தொலைபேசியில் ஆண் பிள்ளை இல்லாத தகப்பன்மார்களுக்கும் அன்னைமார்களுக்கும் அதாவது பித்ருவர்க்கத்திற்கு பெண் பிள்ளைகள் மட்டும் பிறந்திருந்தால் அவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்யலாம் என்று கேட்டிருந்தார்கள் அது சம்பந்தமான சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்காக இந்த வீடியோ பதிவை உங்களுக்கு நான் தருகிறேன் பொதுவாகவே கர்மவினையை பார்க்கும் பொழுது எந்த தம்பதிகளுக்கு குழந்தை இல்லையோ அந்த தம்பதிகளுக்கு அந்த ஜென்மத்தோடு கர்மவினை முடிகிறது என்று அர்த்தம் பொதுவாகவே குழந்தை இல்லா தம்பதிகள் எல்லாம் நிறைய கோயில்களுக்கு செல்வார்கள் நிறைய அன்னதானம் எல்லாம் செய்வார்கள் ஆனால் மறைபொருளாக உள்ள உண்மை என்னவென்றால் இந்த ஜென்மத்தில் அவர்கள் எல்லாம் நிறைய தெய்வ தொண்டுகள் செய்ய வேண்டும் அன்னதானங்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுக்கு இடப்பட்ட கட்டளை ஆனால் எல்லோருமே கேட்கலாம் சந்ததிக்கு ஒரு பிள்ளை இல்லை என்று அதாவது ஒருவரின் கர்மவினை தொடர்கிறது என்றாலே அவர்களுக்கு பிள்ளை இருந்தால் அந்த கர்மவினை அவர்கள் குடும்பத்தில் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கும் சந்தான பாக்கியம் என்று சொல்கிறோம் சந்தான பாக்கியம் என்றாலே ஒரு கர்மவினையை ஏழேழு தலைமுறைக்கு தொடர்ந்து எவன் செய்து வந்து கொண்டிருக்கிறானோ அவனுக்கு எல்லா பாக்கியங்களும் வந்து சேரும் என்கிறது சாஸ்திர புராணம் அதே போல அதே சாஸ்திரமே ஒருவருக்கு குழந்தை இல்லை என்றால் அவர்களுக்கு அதோடு கர்ம பிராப்தி முடிந்து அவர்கள் மோட்சத்திற்கு சென்று விடுவார்கள் என்று சொல்லுகிறது ஆனால் நமது சமுதாயம் குழந்தை இல்லாதவர்களை பெண்ணாக இருந்தால் மலடி என்றும் ஆணாக இருந்தால் ஆண்மை இல்லாதவன் என்றும் கேலி பேசுகிறதே தவிர இந்த குழந்தை இல்லாதவர்கள் எல்லாம் அவர்கள் கர்மவினையை முடித்து அவர்களுக்கு மோட்ச பிராப்தி உண்டு என்று சொல்கிறது தர்மசாஸ்திரம் நேற்று எனக்கு நிறைய பெண்கள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு எங்கள் சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்யுங்கள் ஐயா என்று கேட்டிருந்தார் கவலை வேண்டாம் அதாவது எந்த பெண் பிள்ளைகளுக்கு இந்த பித்ருதோஷ நிவர்த்திக்காக பித்ருதோஷ பரிகாரத்திற்காக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது என்றால் கணவன் இல்லாத பெண்கள் அவர்கள் தந்தை தாய்க்கு செய்யக்கூடிய முறைக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது கணவனை இழந்த பெண்கள் மேலும் இந்த வயதான பெண்கள் அதாவது இந்த வீட்டிற்கு விளக்காக கூடிய அவர்களுக்கு அந்த முறை நின்ற பிறகு அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு தருகிறது ஆனால் அவர்களுக்கு கணவன் இருந்தால் செய்யக்கூடாது இந்த கணவன் இல்லாதவர்கள் தனது தாய் தந்தையருக்கு நிச்சயமாக செய்வதற்கு சாஸ்திரம் பரிந்துரைக்கிறது அவர்களால் செய்ய முடியவில்லை என்றால் அவர்களுக்காக ஒருவரை நியமித்து அதாவது அவர்களுக்கு தாய் தந்தை இருக்கக்கூடாது அவர்களை நியமித்து அவர்கள் மூலமாக அதை நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாம் பெண்கள் செய்ய வேண்டாம் என்பது கிடையாது பெண்ணாக பிறந்தவர்கள் அவர்களுடைய தாய் தந்தையருக்கும் செய்ய வேண்டிய கடமை உண்டு இந்த கடமையை நிறைவேற்றுக்குள்ள சாஸ்திரம் இப்படி ஒரு வழிவகை செய்கிறது பொதுவாகவே ஜாதகத்தில் இந்த ராகு கேதுக்கள் சூரியன் சந்திரன் அவர்கள் ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாலாம் அதிபதி அம்மாவின் வர்க்கம் ஒன்பதாம் அதிபதி தந்தையின் வர்க்கம் பொதுவாகவே சூரியன் சந்திரன் ராகு கேதுக்களோடு சேர்கிற பொழுது சூரியன் தந்தை வர்க்கத்தையும் சந்திரன் தாய் வர்க்கத்தையும் சொல்வார்கள் அது இல்லாமல் ஒவ்வொருவர் ஜாதகத்திலும் ஒருவருடைய லக்னத்திற்கு நாலாம் அதிபதி என்பவர் தாயின் வர்க்கத்தையும் ஒன்பதாம் அதிபதி தந்தையின் வர்க்கத்தையும் சொல்வார் இவர்கள் எல்லாம் ராகு கேதுக்களோடு சேர்கிற பொழுதுதான் இந்த பித்ரு தர்ப்பணம் 
என்று ஒரு நியதி வந்து விடுகிறது சோ இது சம்பந்தமாக செய்கிற பொழுது இந்த மாலைபக்ஷ அம்மாவாசை மாலையபக்ஷ அபபரணி பரணி மகாபரணி மாலையபக்ஷ அஷ்டமி திதிகள் எல்லாம் ஒரு வருடத்தில் திதி கொடுக்காமல் விட்டு விட்டுவர்களுக்காக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது மன்னிக்கவும் இந்த பித்ரு தர்ப்பணங்களை பொதுவாகவே குளக்கரைகளிலோ நீர்கரைகளிலோ அதாவது ஒரு ஆற்றின் கரையிலோ செய்வது என்பது மகா சிறப்பு நீர் இல்லாத இடங்களில் பண்ணுவதை விட நீர் இறை நிறைந்திருக்கக்கூடிய இடங்களில் பண்ணுவது என்பது சால சிறந்தது இதை சார்ந்தவர்கள் செய்து கொள்ளலாம் பொதுவாகவே இந்த ராகு கேதுக்கள் இருப்பது என்பது அவரவர்கள் இருக்கிற இடத்தை பொறுத்திருக்கிறது பொதுவாகவே மேஷராசியில் ராகு கேது இருப்பவர்கள் எல்லாம் அதாவது சூரியனோடு தொடர்பு கொண்டு மேஷராசியில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் திருவண்ணாமலையில் சென்று அவர்களுக்கு பித்ரு பூஜை செய்து கொள்வது என்பது நல்லது மலை மலை சார்ந்த இடங்கள் இதில் திருவண்ணாமலை என்பது ஒரு முக்தி தலமாக விளங்குகிறது பொதுவாகவே மோக் தீபம் ஏற்றுவது இறந்த பெற்றோர்களுக்கு முக்தி கொடுப்பது என்பது சில தலங்கள் இருக்கின்றன இந்த தலங்கள் எல்லாம் திருவண்ணாமலை விருத்தாச்சலத்தில் இருக்கக்கூடிய விருத்தகிரீஸ்வரர் கோவில் பவானி எம்மன் கூடுதுறை கோயில் திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் கன்னியாகுமரியின் முக்கடல் சங்கமிக்கும் இடம் கோடியக்கரை வேதாரண்யம் ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சேதுக்கரை தனுஷ்கோடி நவபாஷாணம் என்றிருக்கக்கூடிய அந்த இடம் அக்காமடம் என்கிற ஊர் தங்கச்சி மடம் என்கிற ஊர் இந்த ஊர்கள் எல்லாம் முக்தி கொடுக்கக்கூடிய தலங்கள் தலங்களாக இருக்க இருக்கிறது இந்த இடங்களில் இறந்த பித்துருக்களை வேண்டி வாழ்வில் ஒரு முறையாவது சென்று மோக் தீபம் ஏற்றி பித்துருக்களுக்கு அங்கே தர்ப்பணம் கொடுப்பது என்பது அவர்களுக்கு மோட்சத்திற்கு வழிவழக்கும் அதாவது குடும்பத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தடைகளை எல்லாம் விளக்குவதற்காக விலகி செல்வதற்காக இந்த பூஜைகளை செய்தால் அதாவது பித்ரு தர்ப்பண பூஜை சில தர்ப்பண பூஜை இதெல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தால் மோக் தீபம் ஏற்றி இந்த தலங்களுக்கு சென்று பித்துருக்களை வழிபட்டால் அவர்களுக்கு அந்த குடும்பத்தில் கஷ்டங்கள் நிவர்த்தியாகி பாக்கியங்கள் வந்து சேரும் அதேபோல் இந்த ராகு கேதுக்கள் எல்லாம் சூரியனோடு தொடர்போ சந்திரனோடு தொடர்போ கொண்டு அதாவது ரூகிய ராகு கேதுக்கள் சூரியனோடு சேர்ந்தோ சந்திரனோடு சேர்ந்தோ ரிஷபராசியில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் விஷ்ணு கோயில்களில் செய்து கொள்வது என்பது மிகவும் சிறந்தது அதாவது மகாவிஷ்ணு எங்கே தனது பெற்றோர்களுக்கு அந்த தர்ப்பணத்தை கொடுத்தார்களோ அங்கே சென்று செய்து கொள்வது என்பது சிறப்புடையது பொதுவாகவே கடகம் ரிஷிகம் மீனம் இந்த ராசியில் அதாவது நீர் ராசிகள் என்று சொல்வார்கள் இந்த நீர் ராசிகளில் ராகு கேதுக்கள் எல்லாம் ஏறேனும் ஒருவர் ஜாதகத்தில் சூரியனோடோ சந்திரனோடோ தொடர்பு கொண்டிருந்தால் கடகராசி மிருச்சிகராசி மீனராசி இந்த இடங்களில் சூரியன் இருந்தோ அல்லது சந்திரன் இருந்தோ ராகு கேதுக்கள் இங்கே தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது அவர்கள் எல்லாம் அருகில் இருக்கும் பெரிய ஆற்றங்கரையிலோ சமுதிரக்கரையிலோ சென்று பெற்றோர் வழிபாடு செய்வது என்பது இந்த மகாலய பட்சத்தில் மிக சிறப்பாகும் அந்த மாதிரி பார்க்கும் பொழுது ராமேஸ்வரம் பாபநாசம் மயிலாடுதுறை திருப்பூவனம் அதாவது மதுரையில் அருகக்கூடிய இருக்கக்கூடிய திருப்பூவனம் மகாமக குளம் சங்கரப்படித்துறை சேஷம்பாடி நரிக்குடி இந்த இடங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த நதிக்கரைகளிலும் திருவையாறு நதிக்கரையிலும் இந்த இடங்களில் எல்லாம் செய்து கொள்வது நல்லது மேலும் வடகாவேரி ஸ்ரீரங்கம் இந்த சென்னையில் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய கருட தீர்த்தம் எல்லாம் சென்று பெற்றோர்களுக்கு 
இந்த மாலை பட்சத்தில் அவர்களுக்கு அந்த அந்த பிண்டம் வைத்து பூஜை செய்து கொள்வது என்பது அவர்கள் பித்ருதோஷ நிவர்த்தியை கொடுக்கக்கூடிய இடமாகும் மேலும் சில தலங்கள் எல்லாம் இந்த மோக்ஷ தீபம் ஏற்றுவதற்கும் பித்ரு மோக்ஷம் முக்தி அடைவதற்கும் உண்டான தலங்களாக திருவாரூர் திருவிடை மருதூர் மன்னார்குடியில் இருக்கக்கூடிய இடும்பவனம் திருக்கொள்ளிக்காடு தஞ்சாவூரில் இருக்கக்கூடிய பாபநாசம் திருவையாறு காசிக்கு நிகராக பேசக்கூடிய திருவெண்காடு சாயாவனம் மயிலாடுதுறை ஸ்ரீவாஞ்சியம் திருப்பூவனம் அதேபோல் கும்பகோணம் அருகில் உள்ள மகாமக குளம் சங்கரப்படித்துறை தோஷம்பா சேஷம்பாடி நரிக்குடி போன்ற இடங்களும் சென்னைக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய திருக்கழுகு குன்றம் முக்கூடல் அரசர் கோயில் திருவள்ளூர் விருஞ்சிபுரம் காவேரிப்பாக்கம் இந்த இடங்களும் திருவகந்திபுரம் அருகில் இருக்கக்கூடிய கருட தீர்த்தமும் பெற்றோர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்தி தலங்களாக கருதப்பட்டு இந்த மாலை பட்சத்தில் இங்கே சென்று அவர்கள் எல்லாம் பூஜை செய்து கொண்டால் அந்த பித்ருக்கள் முக்தி அடைந்து நன்றாக இருக்கும் அன்றைய மாலை வீட்டிலோ அல்லது உங்களுக்கு அதாவது வீட்டில் ஏற்றுவது நல்லது இந்த காலையில் மகாலய பட்சத்தின் போது இந்த மாதிரி பெற்றோர்களுக்கு பிண்டம் வைத்து அவர்களுக்கு பித்ரு பூஜை செய்து வீட்டில் மாலையில் மோக்ஷ தீபம் ஏற்றி பித்திருக்களை நினைத்து குடும்ப கஷ்டங்கள் எல்லாம் நீங்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டாலே அந்த குடும்பத்தில் கஷ்டங்கள் எல்லாம் நீங்கி நல்லபடியாக அவர்களுக்கு எல்லாம் குடும்பத்தில் சுபிட்சங்கள் சேரும் என்பது தர்மசாஸ்திரம் சொல்லி வருகிறது மேலும் இந்த மிதுனம் கன்னி தனுசு இந்த மூன்று ராசிகளில் சூரியனோ சந்திரனோ இருந்து அங்கே ராகு கேதுக்களோடு தொடர்பு கொண்டிருந்தால் மிதன ராசியாக இருந்தால் வயதான தம்பதிகளுக்கு பாத பூஜை செய்து அவர்களுக்கு அன்னதானம் செய்வதும் கன்னிராசியில் இருந்தால் ஒரு ஏழை பெண்களுக்கு திருமணத்திற்காக அவளுக்கு வேண்டிய உங்களால் முடிந்த அளவு பொருள் கொடுத்து திருமங்கல்யம் வாங்கிக் கொள்வதற்காகவும் தனுசு ராசியில் இருந்தால் குருபீடத்தில் உள்ளவர்களுக்கு அவர்களுக்கு வேண்டிய அந்த துணிமணிகள் வாங்கி கொடுத்து அவர்களுக்கு ஒரு நாள் உணவிற்காக கொடுக்கக்கூடிய உபகாரமாக பணம் கொடுத்தோ ஆசீர்வாதம் வாங்கிக் கொண்டால் இந்த இடங்களில் உள்ள இந்த பித்ரு தோஷம் என்பது நீங்கிவிடும் அதேபோல் சிம்ம ராசியில் சூரியனோ சந்திரனோ ராகுவோ கேதுவோடு சேருகிற பொழுது அவர்கள் எல்லாம் இந்த சிவத்தலங்களான இந்த திருவண்ணாமலை ருத்திகரீஸ்வரர் கோயில் திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள ராமநாத சுவாமி கோயில் அதேபோல் நாகர்கோயிலில் உள்ள நாகநாத சுவாமி கோயில் அதேபோல் கும்பகோணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரன் கோயில் இங்கெல்லாம் சென்று அவர்கள் பித்ருதோஷ பரிகார பூஜையை செய்து கொண்டால் அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த மாலை பட்சத்தில் இந்த பித்ருதோஷ நிவர்த்தியாகும் அதேபோல் துலாத்தில் சூரியனோ சந்திரனோ இருந்து அங்கே அவர்களுக்கு ராகு கேதுகள் தொடர்பு கொண்டிருந்தால் சனி உச்சமாக கூடிய இடமாக இருப்பதால் உடல் ஊனமானவர்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாலை பட்சத்தில் பொருளுதவி செய்தோ அன்னதானம் செய்தோ அதேபோல் கண் பார்வை இல்லாதவர்களுக்கு அங்கே நீங்கள் அன்னதானம் செய்தோ அல்லது யாரேனும் பொருளாதார வசதி குறைந்தவர்களுக்காக கண்ணறுவை சிகிச்சைக்காக நீங்கள் ஏதேனும் பணம் பண உதவி செய்தால் உங்களுக்கு இந்த மாலைய பட்சத்தில் பித்ருதோஷம் நிவர்த்தியாகி அவர்களுக்கெல்லாம் நல்ல முறையில் சந்தோஷங்கள் குடும்பத்தில் வந்து சேரும் அதேபோல் மகரம் கும்பம் இந்த சனி வீடுகளில் சூரியன் சந்திரன் இருந்து ராகு கேதுக்கள் எல்லாம் இங்கே தொடர்பு கொள்கிற பொழுது அவர்கள் எல்லாம் பழைய மூதாதையர்களை நினைத்து அதாவது குடும்ப முதியோர்களை நினைத்து இந்த மாலை பட்சத்தில் அத்தனை முதியோர்களுக்காகவும் அதாவது உயிரோடு இல்லாதவர்கள் அத்தனை முதியோர்களையும் நினைத்து இந்த கும்பமாக இருந்தால் கும்பகோணத்தில் உள்ள மகாமக குளத்திலும் திருவள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய தெப்ப குளத்திலும் அதேபோல் முக்கூடலிலும் காஞ்சிபுரத்திலுக்கு அருகில் உள்ள கருட தீர்த்தத்திலும் 
இந்த பித்ருதோஷ நிவர்த்தி பூஜை செய்து கொண்டு அவர்களுக்கெல்லாம் மோட்ச தீமம் ஏற்றினால் குடும்ப சுபிக்ஷங்கள் எல்லாம் வந்து சேரும் என்பதை சொல்லி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி நமஸ்காரம் இன்னும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் என்னுடைய தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு என்னை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் என்னுடைய தொலைபேசி எண் ஒன்பது 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 நான்கு ஏழு ஐந்து ஐந்து ஆறு 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 மறுபடியும் சொல்கிறேன் என்னுடைய தொலைபேசி எண் ஒன்பது 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 நான்கு ஏழு ஐந்து ஐந்து ஆறு 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 ஆகவே இது சம்பந்தமான சந்தேகங்களையும் ஜாதக சம்பந்தமான சந்தேகங்களையும் எந்த சமயத்தில் வேண்டுமானாலும் என்னிடம் தொடர்பு கொண்டு தீர்த்துக் கொள்ளலாம் என்பதை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி நமஸ்காரம்